Riña entre venezolanos acabó con la vida de un hombre. El presunto responsable del homicidio, un menor de edad, ya está bajo custodia de las autoridades. Aún no hay solución al Centro de Desarrollo Infantil CDI de San Gil. 120 mil millones de pesos se invertirán en Santander para la construcción de viviendas nuevas y mejoramiento de vivienda rural. Espere en el Ente Ciudadano de Telesan Gil el reporte de accidentalidad entregado por la IPS Ambulancia Asis Medic. Campesino productor de panela denuncia bajo precio en la compra de su producto. Un hombre, bajo los efectos de bebidas embriagantes, amenazó con lanzarse a las aguas del río Fonce. La policía y comunidad evitaron una tragedia. Durante más de un mes habrá atención en servicios de salud a la población migrante. En Santander estarán disponibles a través del SENA más de 400 oportunidades de empleo para mujeres. En San Gil hay focos de violencia contra la mujer, dice gestor social del municipio. Administración Municipal de Curití conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Más de 2.900 cupos están disponibles en la nueva convocatoria de formación titulada del SENA en Santander. El aguijón de hoy encontró en el páramo una rejilla de aguas lluvias en mal estado. Centro Bienestar del Adulto Mayor después de un mes del brote de coronavirus. El lugar quedó libre de COVID. Continúa la vacunación para los adultos mayores de 80 años en la ciudad de El Socorro. Club Pumas de voleibol reanudó entrenamientos en el Coliseo Lorenzo Alcantuz. Y en cultura y entretenimiento, las mejores tendencias en prendas de vestir en la escala. Informativo Telesanjil. Unimos la región.